En principio se puede comer de todo. Todos los alimentos están permitidos, siempre y cuando estén cocinados. No podemos comer pescado crudo por si tiene anisaki, pero igual que cuando no estás embarazada. Y hay que tener mucho cuidado con el fiambre y la, la carne cruda, porque podría tener toxoplasmosis. Y ese análisis no te lo hace. Entonces no sabes si lo has pasado ya o no. En caso de haberlo pasado, no hay ningún problema, podrías comer cualquier cosa. Pero si no lo has pasado, no puedes comer nada de eso. Tomar mucha fruta, mucha verdura y beber muchísima agua. Sí, todas las embarazadas tienen que tomar algún tipo de complemento, da igual la marca, pero es muy importante que tengan una concentración mínima de hierro, de yodo y del ácido fólico que antes hemos comentado. Es muy común sufrir anemia por falta de hierro, el, la falta de ácido fólico, que no es que lo perdamos, lo que pasa es que necesitamos unas concentraciones mínimas para que el feto se desarrolle correctamente. Y yodo. Hay que tener mucho cuidado con el sol porque la embarazada tiene la piel mucho más sensible y los cambios hormonales te pueden provocar muchísimas manchas. No es malo que el sol nos dé, para nada. De hecho, es muy recomendable por el tema de la vitamina D. Pero hay que estar muy protegida, hay que evitar la, las horas más críticas de sol, que son las de mediodía, pero por el resto del tiempo no hay ningún problema. Eh, protección solar podemos utilizar cualquiera, siempre que sea 50 más. No afecta. No afecta para nada, lo único que te afecta es en tu piel. Es falso que la embarazada no pueda tomar el sol, es un mito. Lo único que al darte el sol y estar más sensible podría salirte muchísimas manchas y quemarte, pero al feto nada. Desde el principio del embarazo, para evitar que no salgan estrías, recomiendo utilizar un aceite que es muy hidratante o cualquier crema antiestrías. Una vez que hayamos dado a luz, para evitar que se queden marcadas, podemos seguir utilizándolos. Pero si desde el principio utilizamos cualquier aceite o cualquier quema textil, no tendríamos por qué tener ninguna. En el primer trimestre no, en el primer trimestre lo recomendable es guardar bastante reposo, ya que el feto no está perfectamente anclado y podríamos tener un desprendimiento. Una vez que hemos pasado los tres primeros meses, vida normal. Si estás acostumbrada a hacer pilates, continúa haciendo el pilates. Avisa que estás embarazada porque siempre te harán algunos ejercicios más más práctico, sobre todo para el suelo pélvico y andar. Lo demás es que puedes hacer vida totalmente normal. Materna. Con epidural siempre. Pecho. Sin piña.